اتفاقی افتاد این بود که اروپا یواش یواش وضع اقتصادیش خراب شد که الان رسیده به اوج خودش و خیلی از مجلات روزنامه ها از جمله همین مجله عظیم که هفتگی چاپ می شد و مخارج اصلی ما از اونجا در می آوردم این مجله مدیرش مرد و یک سردبیر جوانی رو گذاشتن این مجله اصلا ورشکست شد مثلا مجله بزرگ اشتر که به این کلوفتی در می آمد شروعشون مثلا یا ده صفحه یا بیست صفحه یا سی صفحه چاپ شدن خیلی از مجله تعطیل شدن به علت گرونی کاغذ به علت گرونی دست ماسا به علت ظهور اینترنت یه آدمایی که تو مطبوعات کار میکردن گرافیس بودن نمیدونم عکاس بودن شاعر بودن طراح بودن اینا رو همه رو گذاشتن کنار چون نمیتونستن پول اینا رو بدن و اون چیزایی که میخواستن مثلا یک گرافیست انجام میده خیلی راحت میتونستن از اینترنت بردارن یا مثلا کاریکاتوریست هایی که در دنیا مثلا خیلی ارزون کار میکردن و اینا اینا میرفتن سراغ اینترنت که مثلا دو هزار تا مثلا یه دفعه راجع به یه موضوع کاریکاتور کشیده بودن و اونا با قیمت خیلی ارزون اونو به دست می و انتخاب میکردن و میذاشتن الان هم همینطوره یعنی اون دوران دیگه تموم شد و من روز به روز در آمدم کمتر می شد یک سال بعدش یه نامه از مادرم آمد که من 25 سال تو رو ندیدم و چشم داره کور میشه میخوام یه دفعه دیگه تو رو ببینم من هم دیگه بعد از این جمله به زن و بچه گفتم شما باشید اینجا من میرم اونجا و برمیگردم سوار تیاره شدم اومدم و در همون فرودگاه پاسپورتم رو گرفتن و گفتم شما ممنون خروجی خالصا من اومدم و غیر از آقای سمیازر آقای کیومرس سابری هم در یه موقعیت خوبی بودن در اون موقع به من گفتن ای آقا این حرفا چیه شما بیا پیش من من وزیر میگم بیاد خونتون وزیر بیاد با صحبت کنه نمیدونم کار بیا اینجا پیش با کار کنه اولش رفتم خونه برادرم زندگی کردم یه جایی مثلا دو متری سه متری و بعد دیگه یواش یواش برادرم دیدن که من اونجا مزاحمم بعد ما رو بیرون کردن از خونشون بعد دیگه جایی نداشتم برن بعد حقوقی که گل آقا به من میداد صد هزار تومن بود صد هزار تومن من از خارج اومده بودم فکر میکردم صد هزار تومن خیلیه نمیدونستم داستان چیه چون من خارج اینجا رو نمیدونستم بعد یه شد رمستون بود سردم شد و اینا فرداش رفتم یه پتو خریدم از این پتو زپرتی های چارخونه نازوگ بعد گفتم چند گفتم پنجا تومن بعد <تصفيق> پنجه تومن خلاصه دادم و بعد اومدم فرداش رفتم پیش آقای کمرس صابری بودم آقا این چه حقوقی ما دیگه پتو خریدیم اونجا ما چجوری میتونم اینجا زندگی کنم به من گفتن که آقای درم بخش شما این صد هزار تومن بگیر اینجا هم نه یا کاریکاتور هم نکش بیا ما این صد تومن بگیر و بارو بعد من خب نیم نمیشه که به هر حال <تصفح> نه ما نداریم باش خلاص مجبور شدیم به اون صد هزار تا من ادامه بدیم یه روز آقای عمران صلاحی رو بوره من میشه از همیشه تو اون دفتر یه چایی میخورد و مثلا صبح میامد مثلا چهار پنج بعد از آر یه روز بهش گفتن که آقای عمران صلاحی شما چقدر میگیری؟ گفت من شست تا من میگیرم فکر کنیم مثلا آدمی مثل عمران صلاحی این همه شهارت عرفیتی من مملکت این شهست هزار تومن میگرفت کار میکرد همین لوزریم افتاد که خلاصه کجا هستم چی هستم چی هستم خلاصه دیدم با این پول روزنامه مزنامه فلان اینا نمیشه زندگی کرد چون بعدها دوست من حادی هیدری توی یکی از روزنامه های بزرگ که چرک کار میکرد روح ما مثلا به توکان اسلامی پونزه تومن میدیم به شما سی تومن میدیم ولی به کسی نگی ها گفتم چرک البته گفتم چشمه نکرد <تصفيق> بعد دوتا کاریکاتور 
از من چاپ کرده بودن گذاشتم توی پاکت و دادن به من دیدم 60 تومن توشه بعد خب نسبت به اون حقوقی که اونجا 100 هزار تومن میدن 60 تومن باز خیلی بود فایده نداره شروع کردم نقاشی کردن کاریکاتور کشیدن برای نمایشگاه ها و کار هم با نمایشگاه الان طوری شده که مثلا درس ها چهار پنج تا نمایشگاه میذارن که همه تعجب میکنن که آقا ما به قول معروف یه دونه نمایشگاه به زور میتونیم بذاریم شما چطوری آقا این همه کار میکنه نمایشگاه من مجبور هستم به خاطر خرج و مخارج زندگیم و اینجا الان سه میلیون تومن پول اجاره شه و بعد از این همه سال بعد از شهست سال کار من نبایستی که مستحجر باشم نبایستی که اینقدر در این سن سال برم دنبال کار زحمت بکشم ترچه میدازی که همچنان آلمان می بوده یا که خوشحال نه من واقعا از موقعی که از آلمان برگشتم کارم و هم کیفیتش رفت بالا و هم تعدادش رفت بالا من ده برابر زمانه که تو آلمان کار میکردم کار میکردم دلیلش این استقبال تشویق هم وطنامه دوستنامه بچه هاست آخرین بچه که از من کار خرید همین چند روز پیش هشت سالش بود و توی لپتاپ این بچه تمام کارهای من بود داره تمام کارهای من رو جمع میکنه این خیلی جالبه و جذابه و من انرژی میده که من ببینم مثلا چند تا بچه دوازده ساله مثلا میان از من امضا میگیرن یعنی این در دنیای اونا زندگی کردن با اونا ارتباط برقرار کردن یه موفقیت بزرگیه چون معمولا نسل جوان نسل قدیمی رو قبول نداره ولی وقتی میبینه من دارم آرزوهاش و فکراش و سمبولاش رو دارم میکشم باشون زندگی میکنم باشون فکر میکنم برای اونا میکشم اونایی که من نمیشناسن مثلا کارم میبینن همیشه میگن ما همیشه فکر میگنیم تو آدم خیلی جوانی هستی فکر نمیکردیم که مثلا سنت انقدر بالا باشه و این واقعیت داره من جوان اما تو ممکنه ظاهرم پیر شده باشه ولی توی من یه آدم 18 ساله زندگی میکنه یعنی یک آدمی زندگی میکنه که در تکابوس که اون دنیای زیبای خودش رو با اون جوان ها قسمت بکنه نه فقط جوان ها برای همه من تو جوان ها از این نظر میگم چون من دوستشون دارم چون اکثر دوستای من جوان ها هستن خودم هم جوان هم بعضی وقتا یه پیر مرده یه اصلا زنون میان پیش من بعد میگن سلام کن بیس جون من و تو با هم توی کلاس بودیم و واقعیت داره بعضی وقتا یه پیر مردهای دیگه میان میگن کن بیس جون ما از بچه که کارهای تو رو میدیدیم بعد میگم آقا شما چند سال تو نیم بعد مثلا میگه هزار و سی ست و پونزه من به دنیا آمدم بعد میگم آقا اون موقع که مثلا به دنیا نایمدم تو چطوری از اون موقع کار من میشناسی بعد اسمه اینقدر از ذهن پیر شده مونده جا افتاده اسمه از خودم پیرتر شده یعنی اینقدر این اسم تکرار شده